ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൊറോണ ടൈം അല്ലേ അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് ഷീൽഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഫെർബീസ് ജേണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ഖത്തറിന്ന് വീണ്ടും ലണ്ടനിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഖത്തറിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നേ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ലണ്ടനിലായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പം മോളുടെ സ്റ്റഡീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ കാരണമാണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഒന്നും എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അപ്പം ഇന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കൊറോണ ടൈം ആണല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ പ്ലെയിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ ആലോചിച്ച് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ന് ആ ഒരു യാത്രേൻ്റെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അറിയില്ല അപ്പം ഇനി തൊട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും കാണണം കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷനാണ് ഏതായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കണ്ട ഒരു സെവൻ അവേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം റാത്താവും വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കെ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കാണ് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് കംഫർട്ടബിളാണ് പിന്നെ സൈഡെല്ലാം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നല്ലോണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പം അത് അത് എന്താണ് സാധാരണ മാസ്കില്ലേ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഈ ഒരു മാസ്ക് ആണ് കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ശരിക്കും അപ്പം അപ്പം അതാണ് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പിന്നെ ഇതേപോലെ സാനിറ്റൈസറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബാഗ് ചെക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ബാഗൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ക്യൂ എല്ലാം കണ് അത്ര ഭയങ്കര വലിയ ക്യൂ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഫേസ് ഷീൽഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫേസ് ഷീൽഡാണ് കിട്ടുന്നത് 
അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് കഴി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് സാനിറ്റൈസറും മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസൊക്കെ കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും അവരതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇമിഗ്രേഷനും ചെക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നല്ല തിരക്ക് അങ്ങനെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന തിരക്കൊന്നും കണ്ടില്ല എല്ലാവരും മാസ്ക്കും ഷീൽഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഈ ഷീൽഡ് ഇട്ടിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലാത്ത പോലുണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഷീൽഡും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു കാരണം ഓൾറെഡി മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഷീൽഡും അപ്പോൾ അതത്ര നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഗ്ലൗസും മാസ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം അതൊരു നിർബന്ധമാണ് ഒരാൾക്ക് ഓരോ അഭിപ്രായമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രാനുഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് അതൊരിക്കലും മറക്കാനും പറ്റൂല എന്തായാലും ഷീൽഡും മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ബാക്കി ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണാട്ടോ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് ചെയറെല്ലാം അവർ സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക നല്ലോണം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് പിന്നെ അവർ ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതേപോലെ നമ്മൾ റൂൾസൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു യാത്ര എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ കാരണം എല്ലാം കൊണ്ടുമാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് ഇടാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തായാലും മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകണം ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തൊടുമ്പോഴും കാര്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം വേറെ എന്താണ് നമ്മളെ ഹെയർ ഹെയർ ഓസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ആട്ടി പോളി ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടി അത് വിചാരിച്ച് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക ആ അത് പിടിച്ച് ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്തു തന്നേരത്തെ വേഗം കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രാവൽ വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിറ്റ് ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ <laughs> You will also notice that our crew members are wearing protective gowns. This is to ensure that both you and your crew maintain a high level of protection. Please feel comfortable to reach out to your crew if you require any assistance. We thank you for your understanding. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കത്തറിന് നമ്മൾ വിട്ടു പോവാണ് ഇൻഷാല്ലാ അതിന് യു കെയിലായിരിക്കും 
അവിടെ മക്കൾസിൻ്റെ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പം ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് എല്ലാ സ്കൂളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താവുന്നോ അറിയില്ല എന്തായാലും പിന്നെ ഖത്തറിന് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലീസും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വിഷമം ഇടയ്ക്ക് കാണാമല്ലോ എന്നില്ല ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെന്താണ് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ വീഡിയോൻ്റെ എന്താണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടുത്തതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് പുറത്തത്തെ ഭംഗിയെല്ലാം നോക്കിയിരുന്ന് കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ എയറോസ്റ്റസ് വന്ന് ചോദിച്ച് എന്ത് ഫുഡാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചിക്കൻ വേണോ വെജിറ്റേറിയൻ വേണോന്ന് അപ്പോൾ ഷീൽഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത്ര അങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മനസ്സിലായത് അപ്പം ഞാൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ മതിയെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ചിക്കൻ സാൻവിച്ചാണ് കൊണ്ടെത്തുന്നത് നല്ല സാൻവിച്ച് അല്ല പേസ്ട്രി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ലോണം വേറെല്ലാം ഫുള്ളായി ആദ്യം കഴിക്കണോ കഴിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ വലിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വിശപ്പിൻ്റെ വെളി കാരണം കഴിച്ച് ആ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടി വി ഒക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും കാണാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി എണീറ്റ് അതാ നേരം വെളുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചാടി വീഡിയോ എടുത്തതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളെ റെസ്റ്റസ് വന്ന് വീണ്ടും ഫുഡൊക്കെ തന്ന് ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ സോസേജ് മഷ്റൂം ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ബൗൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യോഗേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങൾ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉഷാറായി വീണ്ടും എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കുറേ നേരം പുറത്തോട്ടേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ പക്ഷേ എവിടെയോ ഒരു പേടിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയാണ് അതേപോലെ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പേടിയാണ് എന്തായാലും അലമ്പില്ല ലണ്ടനിലെത്തി ഹീത്രോ എയർപോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളെ മുന്നിൽ കുറച്ച് പേര് വൈറ്റ് ഗൗൺ ഗൗണല്ല അങ്ങനെ ഫുൾ കവേഡ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ആ കുറേ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ നല്ലോണം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ്ക് ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അറിയാത്തവർ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെല്ലാം എത്തി നമ്മളെ ബാഗ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇനി കഴിയണം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലണ്ടനിലെത്തി അലഹമില്ല സേഫായിട്ട് എത്തി ഇനി ടു വീക്സ് ക്വാറൻറ്റീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ക്വാറൻറ്റീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേഫായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇനി ഇവിടെയാണ് ടു വീക്സ് ക്വാറൻറ്റീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു യാത്രാ അനുഭവം 
ഈയൊരു കോവിഡ് ടൈമിലുള്ള യാത്രാനുഭവം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണാം കേട്ടോ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും